காற்றலகளிலே பெற்றுக்கும் நிகழ்ச்சி அரங்கு இறக்க காத்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே இன்றைய பெற்றகம் நிகழ்ச்சியிலே ஒரு கிழமைய கலைஞரை இன்றைய காற்றலைக்கு எடுத்து வந்திருக்கின்றோம் அவர் வேறு யாரும் இல்ல கந்தையா ராமநாதன் அவர்கள் வணக்கம் 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 கந்தையா ராமநாதன் அவர்கள் இவரை பொறுத்த வரையிலே கிழமைய பாடல்களை பாடுவதிலே மிகவும் வல்லமை பெற்றவர் அதே வழியிலே தானே இயற்றி தானே அதுக்கு மட்டமைத்து பாடுகின்ற ஒரு வல்லமை கொண்டவர் அதனையும் தாண்டி அன்றைய காலத்திலே தாயகத்தில் இருந்த காலத்திலே ஒரு எல்லோராலையும் அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு விவசாய பெருமகனாக பெண்ணி நிலப்பரப்பிலே அன்றைய காலத்திலே வாழ்ந்தவர் இவருக்கு இவருடைய நகர்வுகள் இவருடைய வரலாறுகள் இவர் நடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாமே ஒரு ஒரு மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக எல்லோரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கின்றது என்று சொன்னால் எப்பொழுதுமே எமது எமது தோன் மக்களுடைய முன்னேற்றத்திலே விவசாய பெருமக்கள் ஒரு முக்கிய அங்கமாக தாயகத்திலே இருந்தார்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இருக்க போகிறார்கள் அதனையும் தாண்டி அந்த விவசாய பெருமக்களுக்கு இடையே அன்றைய காலங்களிலே உலா வந்த வாய் மூலமாக உலா வந்த அந்த அந்த பாடல்கள் நாட்டு பாடல்கள் கிராமிய பாடல்கள் அந்த பாடல்கள் மறைந்து போய்விடுமா அல்லது காணாமல் போய்விடுமா அருகி போய்விடுமா என்றொரு ஏக்கம் வந்து இன்றும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்றைய பண்டைய காலத்து அந்த கலைகளை எமது மக்களிடையே நாங்கள் எடுத்து வர வேண்டும் அவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும் அவற்றை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற வகையிலே ஒரு கிராமிய கலைஞரை எடுத்து வந்திருக்கின்றோம் வணக்கம் கந்தையா ராமநாதன் அவர்களே இந்த பெட்டகம் நிகழ்ச்சியை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் இந்த பெட்டகம் நிகழ்ச்சியானது மறைந்து கிடக்கிற எங்களுடைய கலைஞர்களை வெளிக்கொண்டு வரும் ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி எனக்கு நீண்ட காலமாக இளங்கோவையும் தெரியும் அவருடைய நிகழ்ச்சியில் நான் நடுக பார்த்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில் அவருடன் வந்து இணைந்து சில நிகழ்ச்சியை செய்யலாம் இங்கு வந்துள்ளேன் ஆமா உண்மையில நல்லது அதே வழியிலே நீங்கள் எப்பொழுதுமே அந்த உங்களை பெற்றெடுத்த மண் அந்த மண்ணை பற்றி நாங்கள் அடுத்து வர வேண்டும் அதை பற்றி தெரிய தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களை அந்த மண் தான் முதலில் பெற்றெடுத்தது அந்த பெருமை பெருமை மிகு மண்ணை பற்றி சொல்லுங்களேன் நீங்கள் எந்த மண்ணுக்கு சொந்த காரன் அந்த மண்ணின் பெருமைகளும் அந்த மண்ணுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள சிறப்பான தொடர்புகள் நான் வந்து நெடுந்தீவு மேற்கு ஐந்தாம் பகுதியில் பிறந்து வளர்ந்தேன் பின்பு நடுப்பகுதி மகா வித்தியாலயத்தில் கல்வி கற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் நான் மன்னிக்கு வந்து விட்டேன் பாடசாலை படிப்பு முடிந்ததும் அப்போது எனது தகப்பனாருக்கு ஏற்கனவே வகனிக்குளம் பகுதியில் காமங்கள் இருந்தது அந்த அந்த வகையை வகையில் நான் அப்ப படிப்பு முடிந்ததும் தகப்பனாருக்கு சுகயனம் ஏற்பட்ட காரணத்தால் அவரால் அங்க விவசாயம் செய்ய கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்த வகையில் நான் திரும்ப அந்த நிலைக்கு வந்து நான் அதை பாரமெடுத்து புறப்படுத்தி செய்துள்ளேன் அதன் பின்பு நான் தொடர்ந்து என்ற வாழ்க்கை விவசாயமாகவே அமைஞ்சிட்டு அப்படியே மாறி மாறி ஒவ்வொரு பகுதிகளிலவோ விவசாயம் செய்து நீண்ட காலமாக விவசாயியாக வாழ்ந்தேன் ஆமா அந்த விவசாயத்தை பற்றி மிகவும் ஒரு நீண்ட வரலாறு இருக்கின்றது அந்த வரலாறை வடிவா விரிவாக அறைய வேண்டும் உங்களுடைய நெடுந்தீவை பற்றி சொல்லுங்களே உங்க நெடுந்தீவு அப்படியேப்பட்ட கிராமம் அந்த நெடுந்தீவுல ஒரு மிகவும் ஒரு ஆழ்கடற்கள் சூழ்ந்த அந்த கிராமத்திலே தீவென்றாலே அழகு அந்த அழகு அந்த ஆழ்கடல் சூழ்ந்த அந்த நெடுந்தீவு அந்த நெடுந்தீவை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நெடுந்தீவானது யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து தூர திசையில் இருக்கிறபடியால் அதுக்கு நெடுந்தீவ் என்ற பெயர் ஒன்று வந்தது அதோடு அது இந்த எல்லா தீவையும் விட நீண்ட தீவு அதுவும் ஒரு காரணம் மற்றது அந்த தீவுக்கு நிறைய பெயர்கள் உண்டு பால் தீவு பசுத்தீவு மூலிகை தீவு அப்படி நிறைய பெயர் உண்டு நிறைய ஒல்லாந்தர் போர்த்துகீயர் ஆங்கிலேயர் ஆண்டு ஒரு தீவு அது பல கோட்டைகள் பல கோட்டைகள் வீரா மண்படிகள் கால்வாய் அல்லல் அதுகள் வந்து நீண்ட காலமா ஆதி காலத்துல வந்து ஒரு ஒல்லாந்தரம் கூடை அங்க ஆண்டிருக்கிறார் மற்றது குதிரைகள் எல்லாம் ஒல்லாந்தர் உணர்ந்து விட்ட நிறைய குதிரை எல்லாரும் நீங்க அறிந்திருப்பீர்கள் தீவு பாதைகளே நெடுந்தீவிலேயே என்ன பொதுவா யாழ்ப்பாணத்தை விட நெடுந்தீவில் அந்த குதிரைகள் அதெல்லாம் இயற்கையாகவே அந்த காடுகள் அந்த புல் தரைகள் அதுகள்லாம் இயற்கையாகவே அமைந்தது ஆதி காலத்துல அந்த கடற்கரை ஓரங்கள் எல்லாம் நல்ல தண்ணி கேணிகள் இல்லாத ஒல்லாந்தர் தோண்டி அதுக்கு அந்த குதிரைகள் வளர்த்து அந்த தண்ணியை குடிப்பதற்காக எல்லாம் அவைகள் எல்லாம் செய்திருக்கணும் அப்படி ஒரு நல்ல வளமான இடம் அது ஒரு பெரிய டூரிஸ்ட் தீவாக இருக்கு எல்லா இலங்கையில எல்லா மக்களும் வந்து போற ஒரு தீவாக இருக்கு 
அதை பத்தி நிறைய அறிந்திருப்பீர்கள் குதிரையல் குதிரையலுக்கு தண்ணீர் தண்ணீரை கூட இன்னைக்கு அந்த வேற பகுதி நீதியாதிகள் இருந்தா கூட அவங்களோட அந்த தண்ணீரை காட்டு பகுதியில் உள்ள குதிரைக்கு தொட்டிகள் நிறைய இறைச்சு அதுகள் எல்லாம் பாராம இருக்கிறார்கள் காடுகள்ல மாடுகள் ஆடுகள் எல்லாம் அங்க காட்டு மிருமாக இருந்தது யாருக்கு உரிமை ஒரே ஆக்கு இல்லாத மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருந்தது அங்க இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்ப இந்த பரட்டின் காலத்துல கொஞ்சம் அழிஞ்சிட்டு பட் இப்ப இருக்கு அதே மாதிரி பூவரசம் காடு பூவரசம் காடுகள் எல்லாம் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமான பூவரசுகள் ஒரு கொடி மாதிரி இப்ப நாங்க சாதாரணமா காண்ற பூவரை எல்லாம் சும்மா மறுறாங்க இது ஒரு கொடியா ஒரு நெட்பேக் மாதிரி அப்படியே கொடியா படந்து கொண்டு போய் அப்படி நீண்ட வந்த காடுகளுக்குள்ள அந்த மழை காலங்கள்ல கொஞ்சம் காற்று காலங்கள்ல இந்த மிருகங்கள்லாம் அந்த பூவரசுக்கெல்லாம் போய் நின்று தங்களை பாதுகாத்து கொள்றது அப்படி எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு வளமான இடம் இந்த கொஞ்சம் அந்த மழை வீழ்ச்சல் குறைஞ்சாலும் கொஞ்சம் வறட்சி அவ்வளவுதான் ஆமா நிச்சயமாக எப்பொழுதுமே அந்த இலங்கை தீவு அதில் விட அந்த தீவகத்திலே யாழ் மாவட்டத்திலே நாலு ஒரு பகுதியாக தீவகம் இருக்கின்றது அந்த தீவகத்திலே நெடுந்தீவு ஆழ்கடல்கள் சூழ்ந்த ஒரு பிரதேசம் நெடுந்தீவு நாய்நா தீவு கனல தீவு இப்படியே சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் மிகவும் இந்த சமுத்திரத்தோடு தொடர்பான அந்த கடல்கள் சூழ்ந்த இடம் அந்த அழகான தீவிலே நீங்கள் புறப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் அந்த வகையிலே நீங்கள் இந்த கிராமிய கிரஞ்சன் அப்படின்னா எப்பொழுதுமே இடையிடையே பாடிக்கொள்வீங்க நீங்கள் ஒரு தெய்வ பாடலோடு நீங்கள் எடுத்து வாருங்களேன் முதலிலே உங்களுடைய நீங்கள் கடவுளோடு மிக நெருக்கமாக கடவுள் பக்தியானவர் ஆகவே அந்த ஒரு கடவுள் பாடலோடு எடுத்து வருவோம் நான் அந்த நெடுத்தீவு மேற்கு நெழுவினை பாதி சித்திவிநாயகர் மீது ஒரு பாடல் ஒன்று பாடலாம் என்று எண்ணியுள்ளேன் பிரணவ மந்திரத்தில் பிறந்த பிள்ளை பிள்ளை பொறுத்து ஞான நெறி அளிக்கும் பிள்ளை பிறநவ மந்திரத்தில் பிறந்த பிள்ளை பிள்ளை பொறுத்து ஞான நெறி அளிக்கும் பிள்ளை தனி நாய முதலி தந்த செல்ல பிள்ளை தனி நாய முதலி தந்த செல்ல பிள்ளை தனி பெருந்துறையினிலே வாழ்ந்த பிள்ளை அரணாக ஆர்ப்பரிக்கும் ஆளி கொண்ட அழகு பொழில் நெடுந்தீவு மக்கள் போற்றும் திருமறவு நெழுவினை பதியில் வாழும் சிறப்பு மிகு சித்தி விநாயகர் பாதம் போற்றி ஆமாம் மாமியர்களே உண்மையிலே இந்த பெற்ற நிகழ்ச்சியிலே பல பல கலைஞர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் திரு இசை கலைஞர்கள் இந்தியன் பின்னணி பாடகர்கள் அப்படியாக பல மூத்த உறுப்பினர்கள் புத்திஜீவிகள் கல்விமார்கள் இப்படியெல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதனையும் தாண்டி எங்களுடைய தமிழ் பண்பாட்டை எடுத்து வருகின்ற தமிழ் பண்பாட்டினை தமிழ் மரபுகளை கட்டி காக்கின்ற அந்த எங்களுடைய கிராமிய கலைஞர்கள் அதனையும் தாண்டி எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய பசையினை போக்குவதற்காக அந்த விவசாயத்திலே நீண்ட காலமாக விடுபட்ட விவசாய பெருமகன் இன்றைய காற்றலைக்கு வந்திருப்பது உண்மையிலே நாங்கள் எல்லாம் ஒரு பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு பெருமைப்படுகின்றோம் உங்களுடைய இந்த வரவு இந்த காற்றலையிலே உங்களுடைய அந்த உணர்வுகளை எமது மக்களிடையே கொண்டு செல்வதிலே எங்களுடைய காற்றலைகள் பெருமை அடைகின்றன நல்லதையா அந்த வேலையிலே சொல்லுங்களேன் இந்த எங்கள் எப்பொழுதுமே சில சில பாடல்கள் பாடிக்கொள்வீங்க அந்த காலத்தில் வெண்ணி நிலப்பரப்பிலே உங்களுடைய அலுப்புவை போக்குவதற்காக அந்த காதல் கலந்த சில பாடல்களை பாடியிருக்கிறோம் அந்த பாடல் ஒரு சில வரிகளை இப்பொழுது எமது நேர்களுக்காக எடுத்து வாருங்கள் அதனை தொடர்ந்து நாங்கள் மிகுதியை ஆழமாக ஆராய்வோம் ஆலம் பழமே அமிர்தங்களியே வாழும் வயதே வளரும் பிறையே ஆலம் பழமே அமிர்தங்களியே வாழும் வயதே வளரும் பிறையே சட்டியிலே மங்கை சோத்தை போட்டு கொன்று பேசாம போனாவா மாலடிக்கு என்னு வந்தா என்று சுந்தரங்கு கையேந்துரையே உன்னை தேடி வந்தேன் என்றார் ஆலம் பழமே அமர்தங்களியே வாழும் வயதே வளரும் பிறையே முத்திரை மடிலேஞ்சி ஒரு முத்தந்தாரும் மூடி முடிக்க முன்னே இரு முத்தந்தாரும் சித்திர திரினாரால் இருந்தாலும் இரு கட்டும் தெருவிலே நின்றொரு கீதங்கள் பாடும் ஆலம் பழமே அமிர்தங்களியே வாழும் வயது வளரும் பிறையே 
மேற்கத்திய பாணியிலே ஆனால் எங்களுடைய அந்த நட்டு கிராமிய இசையோடு பாடுகின்ற பாடல்கள் மிகவும் அருமையாக இருக்கு இந்த பாடல் என்ன இந்த கட்டத்துக்காக நீங்கள் உருவாக்கினீர்கள் அத சொல்ல முடியுமா அந்த பழைய காலத்துல எங்களோட ஊர்ல அந்த காதல் என்ற அந்த முறை இந்த வகையில தான் அமைஞ்சது வேற வழியில உடனே அவங்களுக்கு தெரியாது அப்ப ஆலம் ரஜங்கள் தான் ஆலம்பழங்கள் அது இல்லைன்னு சொல்லி இப்படியான காரணங்களை காட்டித்தான் அந்த நாளைய காதல் அமைஞ்சு அப்படி நின்று ஆகல கனகன பேர் எப்படி ஆலம்பழம் இத்தி பழம் அது அரசம்பழம் புல்லாந்தி பழம் நாதவழி பழம் வந்து நிறைய பழங்களை வச்சு தான் அங்கே காதல் ஆரம்பமாகி அப்படி சிறப்பா வாழ்ந்த பரலர்கள் நீண்டா இருக்கு ஆமா உண்மையிலே அந்த இந்த பாடல் அந்த காதல் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்ற வகையிலே அதற்குள்ளே உள் நுழைந்து அந்த கிராமிய பற்றும் அந்த மண் பற்றும் கலந்து அந்த அதுக்குள்ள அந்த ராகம் இசைக்கப்பட்டது நீங்கள் எப்படி இந்த பாடல்களை உருவாக்க கூடியதாக இருக்கிறது உங்களுக்கு பரம்பரை ரீதியாக உங்களுக்கு உள்வாங்கப்பட்டதா அல்லது உங்கள் அந்த காட்சிகளை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டதா இதுகள் வந்து நாங்க அந்த விவசாயம் செய்கிற காலத்துல அந்த பழைய ஆக்கள் பழைய பேசுவோம் நாங்க சின்ன ஒரு பதினோரு பதினெட்டு அப்படிங்களா அந்த காலத்துல பழைய ஆக்களா அந்த பாட்டை எடுத்து விடுவாங்க அவியல்கிட்ட இருந்து நாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்கொண்டோம் கற்றுக்கொண்டு இந்த பாட்டுகளை படிச்சாதான் நாங்க விவசாயம் வந்து நெல்லு கெல்லு வெட்டி சூடுறது அடிச்சேகள் அந்த உடம்பு உளைச்சல் அதுக்கு வருத்தங்கிறது இப்படி பாட்டுல பாடினா தான் நாலு பேர் சந்தோஷம் வந்து செய்வான் இல்லாட்டி வே இல்லாட்டி வேணு நாரி நாரி உளவே நாரி படி போய் வந்தா கூட இந்த பாட்டுக்கு பாட்டை பாடினா தான் வேலி ஓடும் இப்ப இதை போல நிறைய பாட்டுகள் இருக்கு இந்த காலகட்டங்கள் இல்லாத மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டுட்டாங்க இப்ப வேற வானியல பாட்டு வரைகள் அந்த பாட்டுகளை யாரு மதிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது கொஞ்சம் பரவாயில்ல இந்த கிடப்பட்டாலும் இப்ப இப்ப வந்து வர வளர்ந்து வர சந்ததியில வந்து இந்த பாடல் நல்லா விரும்பினாங்க ஆமா நிச்சயமாக அல்லது சொல்லுங்கள் நீங்கள் எங்களுடைய பாடசாலை காலத்திலே நீங்கள் பழகிய நண்பர்கள் அவர்களை பற்றி சொல்லுங்களேன் அவர்கள் தான் இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் அடுத்தது பாடசாலை காலங்களிலே கலை ரீதியான பங்களிப்புகள் ஏதாவது செய்திருக்கிறீர்களா ஓ பாடசாலையில நான் ஒரு இந்த சுகாதார விழாக்கள் வந்து அப்ப ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு பாடசாலைகளுக்கும் இந்த சுகாதார விழாவில் பாட்டு போட்டிகள் வந்தது அப்ப அந்த வகையில நான் ஒரு கிராமிய ஒரு இந்த நாட்டுல ஒரு கிரிமியலோட சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியும் வந்த நாடகமா நடிச்சேன் புற பாட்டு பாடி அந்த பாடசாலை பதினாலு பாடசாலைகளும் நான் முதல அடத்த பிடிச்சேன் எல்லாமே இந்த சுகாதார சம்பந்தமான பாட்டுகள் தான் அது ஒரு பாட்டு பாடல அந்த பாடல் அந்த பாடல் எடுத்து வர எடுத்து வரங்க மண்ணில் நானே மகிழ்ந்திருந்தேனே மகுடம் சூடி பவனி வந்தேனே அண்ணல் என்னையே கிருமி என்றாரே அடி தொழுதன் ஆட்களும் போற்ற மன்னர் பலரின் உயிர் கடைந்தேனே மனிதர் பலரை ஓட்டி வைத்தேனே விண்ணிற்கே நான் அனுப்பி வைத்தேனே வீரனென்று வாழுகின்றேனே காலில் செருப்பை மாட்டி கொண்டாரே கழுவி துடைத்து புனிதம் கொண்டாரே கலத்தால் உணவை மூடி வைத்தாரே காதகண்ணும் ஓட்டி வைத்தாரே மண்ணில் நானே மகிழ்ந்திருந்தேனே மகுடம் சூடி பவனி வந்தேனே அண்ணல் என்னையே கிருமி என்றாரே அடி தொழுதன் ஆட்களும் போற்று இந்த சந்தர்ப்பத்தை சொல்லுங்களேன் என்ன சந்தர்ப்பத்துக்காக இந்த பாடல்கள் உருவாக்கப்பட்டது என்ன அந்த மருந்து பாடுவது மாதிரியா வந்து இந்த நாட்டில் வைரஸ்கள் சம்பந்த கிருமிகள் அதிகமாக அந்த மலேரியா கிருமிகள் அது காலத்தான் நிறைய அந்த தொற்று நோய்கள் வந்து வர்றதால எங்களுக்கு கிருமியெல்லாம் இல்லாமல் அந்த காரணம் அப்ப அந்த கிருமிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்குரிய வழி வேற இல்லை அதான் அந்த விழா ஒரு சுகாதாரத்தோட சம்பந்தப்பட்ட விழா ஏற்பட்டபடியா அந்த பாட்டு எங்களுக்கு தாந்தா அதில் வாடி நான் ஒரு நல்ல முதல் ஆடத்துல பிடிக்கிறேன் அந்த பாட்டுல ஆமா 
உண்மையிலே அந்த பாடலை கேட்கும் பொழுது புதுமையாக இருக்கின்றது வித்தியாசமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது வழக்கிலே இல்லாத அந்த பாடல்கள் கூடுதலாக நாங்கள் பாவனையிலே யாருமே கூடுதலாக குறைவாக குறைவான முறையில் பயன்படுத்துகின்ற பாடல்களை உங்களை போன்ற கிராமிய கிளைஞர்கள் மூலமாக இந்த காட்சியை கடத்துவதிலே பெருமை அடைகின்றோம் நல்லது அதே போல சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் நடுந்தீவு மண்ணில் இருந்து எந்த கால பகுதியிலே வன்னி நிலப்பரப்புக்கு சென்றீர்கள் நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு எனது பாடசாலை படிப்பை முடித்து கொண்டு வன்னிக்கு வந்து விட்டேன் வன்னிக்கு வந்து நான் விவசாயத்துக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு எனக்கு ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஏழாம் ஆண்டு அந்த கால பகுதியிலே வன்னி நிலப்பரப்பு அப்படி இருந்தேன்னு சொல்ல முடியுமா ஓ அந்த காலத்துல வந்து குடியேற்ற திட்டமாக தான் அந்த வானிக்குளம் பகுதி மேல் கொடுத்தவங்கள் அதுல நிறைய ஒரு ஆயிரம் பேர் கிட்ட இருந்தா அது மூன்று துரிசு மூன்று திட்டமா கொடுத்திருந்தாங்க அதில் எங்கள்கிட்ட ஐயாவுக்கு ஒரு மூன்றாம் போதிய திட்டத்தில் கிடைச்சிருந்தது அந்த குளங்களிலெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் குளங்களிலாம் அந்த பிட்டிய ஆறுகளை இவங்க பெரிய அரணை அமைச்சு அரசாங்கம் அதை பாரமிட்டு தான் அந்த மேட்டு நீர்ப்பாசன இதுகளை கொண்டு வந்தால் அதை செயற்படுத்தினாங்க அவ அதாவது வந்து குடியேற்ற திட்டம் அந்த குளவி ஸ்கீம் மாதிரி கொடுத்து ஆக்களுக்கு மூன்று ஏக்கர் வயலும் ரெண்டு ஏக்கர் வளவும் அதோட கவர்மெண்ட் வீடும் கட்டி கொடுத்து அந்த காலத்தில் கொடுத்தா அப்படிலாம் உண்மையிலே அந்த நாளில் எங்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணி தான் நாங்கள் அவங்களை வந்து அடிப்பட பண வசதி இல்லாத எங்களுக்கு அடிப்பட வசதிகளை தந்து கோட்டில் போடுறது கோட்டில் தானே அப்போ அங்கே கல்வி விடாது கல்வி அங்கே உண்டே காணல காணும் இல்லாது அப்போ ஒரு பான் வேண்டி சாப்பிட்றதா கூட இங்கே மல்லாவி மாங்குளம் தான் மறுவானுங்க அப்படி காலகட்டம் நீங்க எந்த இப்பொழுது அழைக்கப்படுகின்ற எந்த பகுதியிலே நீங்கள் முதல் சென்று சென்றீர்கள் முதல் பகுதி பவனுக்குளம் பகுதியை சென்றிருந்தேன் பவனிக்குளம் அந்த அந்த காலத்துல இந்த எப்படி நீங்கள் காடுகளை நீங்களே வட்டி இடத்தை பிடித்துக் கொள்வீர்களோ காடுகளை நாங்க பத்து பன்னெண்டு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து அப்ப என்னன்னா தனித்தனிய ஒரு காடுகளை வட்டி கிட்ட பண வசதி இல்ல அந்த காலகட்டங்கள்ல இப்ப நாங்க ஆக்களாவே சேர்ந்து இந்த ஊர்கள்ல இருந்து அரிசி எழுது எங்க அதெல்லாம் கொண்டு ஆக்களா சேர்ந்து நாங்க காடு வட்டினோம் இப்ப கூலி கொடுத்து செய்கிற அளவுக்கு எங்கிட்ட வசதிகள் இல்லை அப்ப அந்த வகையில விட ஆக்கள் கூட்டம் கூட்டமா செய்யுந்தா நாங்க அதை செயல்படுத்த வேண்டியிருந்தது மற்றது எங்களுக்கு வயல் செய்யறதுக்கு விதம் இல்லாதவங்களை எல்லாம் கவர்மெண்ட் தான் ஆரம்பத்துல தந்தது எங்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை நாங்க தீபதில இருந்து போன எங்கிட்ட நெல் வசதிகள் இல்லை விதை நெல் கூட வேண்ட வசதிகள் இல்லை அப்ப அவங்கள எங்களுக்கு இந்த வேலிக்கு கம்பி காடு விட்ட காடு கொடுத்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணமும் தந்தவர்கள் விதை நெல் வசதிகள் அப்படி செய்தா நாங்க அந்த ஆரம்பம் அடிப்படையில இருந்தா அந்த விஜயத்தை செய்ய வழிகிட்ட நாங்க அந்த காலத்திலே எந்த பகுதி மக்கள் கொடுத்ததாக வண்டி நிலப்பரப்பை நோக்கி மூவண்ணார்கள் ஓ கூடுதலாக இப்ப கரவட்டி நெல்லியடி மற்றது பூங்குடுதீவு வேலன நெடுந்தி மக்கள் கொஞ்சம் கூட மற்ற மற்ற நிறைய கரவட்டி ஆக்கள் நிறைய மற்ற மந்துவில் மந்துவில் ஆக்கலாம் நிறைய இருந்தவர்கள் மந்துவில் மட்டுவில் சரசால இப்படி பகுதியில இருந்து நிறைய மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பங்கெடுத்தது கொடுத்திருந்தாங்க அந்த காணியர்கள் இப்ப நீங்கள் அந்த கமம் செய்யும் பொழுது எப்படி ஏக்கர் கணக்கில் செய்வீர்களா ஓ கமம் வந்து இப்ப எங்களை மூன்று ஏக்கர் தானே ஒவ்வொருத்தருக்கு தந்ததா இப்ப நாங்க மூன்று ஏக்கர் கமம் செய்தாலே இப்ப போதுமானது அப்ப கிட்ட வாழ்க்க செலவுக்கு அது சரியா இருந்தது மூன்று ஏக்கர் பிறகு நாங்க திரும்ப கொஞ்சம் வசதியா வந்த உடனே நாங்க இன்னும் வேற வேற இப்ப செய்ய பண்ணாதே ஆக்கள் இப்ப அங்க அல்ல இப்ப யாழ் போன பக்கத்துல வசதி உள்ளியாக்கள் அங்கே இப்ப தோட்டம் திரும்ப கொண்டு செய்ய வழி கிட்ட உடனே நாங்கள் இந்த அவையின்ற காணியெல்லாம் சேர்த்து விதைப்போம் அவர்களுக்கு குத்தக மாதிரி கொடுத்து குத்த மாதிரி இருந்த விளஞ்சாப்பிரத ஆற மாதிரிக்கும் முதலும் வசதி இருந்தா குத்த மாதிரி கொடுத்து அந்த காணி எடுத்து எட்டு ஏக்கர் பத்து ஏக்கர் செய்துதான் நாங்க புறம் கொஞ்சம் பெரிய ஆக்களா வந்து டிராக்டர் எடுத்தானே மாட்ட வேண்டிய அதை கொஞ்சம் வசதியா அமைச்சு கொண்டு வீடு வாசல இப்ப கோட்டில் வீட்டுகளையும் ஒருவர்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய கட்டி கட்டி கொஞ்சம் சிறப்பா வாழ்ந்த கிணற வெட்டி அப்படி வசதியா வாழ்ந்த கொஞ்சம் படிப்படியா தான் நாங்க வந்தனா அப்படிதான் வந்தது இந்த காலத்திலே சொல்வார்கள் வந்து யானைகள் தொல்லை அதிகமாக இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் அந்த 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 யானைகளின் தொல்லையிலிருந்து உங்களையும் உங்களுடைய அந்த பயிற்சியையும் எப்படி நீங்கள் பாதுகாத்தீர்கள் யானைகளோட தொல்லை நிறைய இருந்தது இப்ப யானை பண்டி மற்ற மான் மர மிருகங்கள் தொல்லை நிறைய இருந்தது அப்ப அந்த வகையில இப்ப அந்த ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒவ்வொரு தினம் அரசாங்கம் அந்த துவாக்கு துப்பாக்கி கொடுத்திருந்தது அப்ப கவர்மெண்ட் ஆலையே அந்த தோட்டாக்கள் அங்க வந்து பாதுகாப்புக்காக அப்படி ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு ஐம்பது பேர் அறுபது பேருக்கு வந்து துப்பாக்கி கொடுத்து அப்படி ஒரு வசதிகள் இருந்தது அந்த சில கட்டங்களில் சில பிரச்சல தான் ஆனியல்ல ஆப்பிட்டு அடிபட்டு செத்ததும் உண்டு சும்மா
காமெண்ட் பண்ணி ரத்து பண்ணி வேற இன்னொரு போதை ஆகலை கொடுத்துருவோம் இல்லாட்ட காமெண்ட் எடுத்துருவோம் அந்த பயத்தில் நாங்க அதை விட்டு போகல அது மற்றவங்க காட்டி இந்த வீடு வீடுகளையும் வேறு ஆகல வந்து ஓடு வீடு எல்லாம் காட்டி கட்ட கதவை காட்டின்னு போயிடுவாங்கள் அப்ப அதுக்கு ஆறு ஒரு ஆள் வந்து இருந்துதான் ஆகணும் அப்ப அந்த இருந்து ஆகணும் பண்ற ஆள் நானும் ஒரு ஆள் தான் அந்த யானைகளுக்காக இடி என்ன வெடி என்று வைப்பார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்க இடி என்ன வருக அப்ப அந்த குண்டு தொட்டாதுகள் எல்லாம் தருவாங்க குண்டு தொட்டா போட்டாதான் யானையை புழுத்து நான் ஆனையை புழுத்துச்சு சட்டம் இல்லை தற்பாதுகாக்காக சில இதுகளை நாங்க செய்யறோம் அது வந்து அவங்களோட ஓடர்கள் எல்லாம் செய்யும் நான் ஒரு பெரிய மிருகம் அதை நாங்க வெடி வச்சு பொழுது விட்டு முடிஞ்சுன்னா அது வந்து ஏரியா வரையிலிருந்து அதை அதை அழிஞ்சு சிதைஞ்சு போய் ஆறு மாதம் எடுக்கும் பரிசக்கணக்கும் சொல்லிச்சுட்டு நேரம் அப்ப அப்படியான வேலையில நாங்க செய்யலாம் அது கவர்மெண்ட் உத்தரவோட செய்யலாம் பட் மான் மரியாதைகள் எல்லாம் வந்து இப்ப நாங்க புற ஒரு அந்த கல்லன் பேரரசு சொன்ன மலங்க என்ன மாதிரி இந்த கிடிய கிடிய நடிச்சுல விளையாட்டுல எங்களுக்குள்ள விட்டு நாங்க ரஞ்சிக்கிறோம் அரசாங்கத்துக்கு தெரியாம ரஞ்சியில சாப்பிடுறதான் இந்த 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 வரலாறுகள் வந்து கூடுதலாக வெண்ணெய் நிலப்பரப்புல இருந்தவர்களுக்கு தெரியும் வேற பகுதியில இருப்பவர்களுக்கு கூடுதலாக தெரியாது இதெல்லாம் இப்ப சற்று அருகி விட்டது இதெல்லாம் வித்தியாசமான முறையிலே அந்த பகுதிகள் மாற்றம் அடைந்து விட்டது பிறகு ஒரு பெரும் படை இருந்த இடங்கள் அந்த வகையில என்னொரு பாடல் பாடி காட்டுங்களேன் நமது நேர்களுக்கு என்ன பாடல் பாட போறீங்க பண்ணிங்க பெரிய சும்மா பாட்டு பாடுறது போய் பார்த்தால் தான் தெரியும் வன்னி நாட்டிலே அங்கே பொழுதியிலே புரழுகிறார் நம் தமிழ் மக்கள் போய் பார்த்தால் தான் தெரியும் வன்னி நாட்டிலே அங்கே பொழுதியிலே புரழுகிறார் நம் தமிழ் மக்கள் மாதம் மூன்றாய் அடித்த வெயில் மாறவும் இல்லை அங்கு மாச்சி நீ அரிசி ஒன்றும் பாரதும் இல்லை நாளாந்தம் வசுவை இல்லாததாலே நாங்கள் நாளுக்கு நாள் திரிகின்றோமே குளக்கட்டு தேடி ஐயோ போய் பார்த்தால் தான் தெரியும் வன்னி நாட்டிலே அங்கே புழுதியிலே புரழுகிறார் நம் தமிழ் மக்கள் தண்ணீர் பஞ்சந்தலை எடுக்க தொடங்கி விட்டது தலைவர் வீட்டு கிணறுகளும் வற்றி விட்டது பவனிக்குள்ள தண்ணி எல்லாம் பாதி படந்து கையோ மாட்டுக்கு கூட உதவாம கிடக்குது ஐயோ ஐயோ போய் பார்த்தால் தான் தெரியும் மண்ணி நாட்டிலே அங்கே புழுதியிலே புரழுகிறார் நம் தமிழ் மக்கள் குடு கொடுத்த கிழவிகளின் குரல் ஒரு பக்கம் கடகடத்த தம்பிமாரின் கதறல் ஒரு புறம் பாடி குளம் நாடி போவோம் என்றார் இங்கே எங்கே நாளும் பல மக்கள் வேற காணோமே ஐயோ போய் பார்த்தால் தான் தெரியும் மண்ணி நாட்டிலே அங்கே புழுதியிலே புரழுகிறார் நம் தமிழ் தமிழ் மக்கள் பல்லாண்டு வாழ்ந்திட்ட பகுத்தீவு மக்களே நல்லாக வாழ்ந்து நீர் நலிந்துமே போனதே காசநோய் மக்களின் காலத்தை வீணாய் நாசமாயாக்குதே நமக்கு இது நல்லதோ உடலினில் வலிமையும் உள்ளத்தில் உறுதியும் திண்மையும் வன்மையும் தினமுமே வேண்டுமே ஆமா உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது நீங்களே இயற்றி நீங்கள் இதற்கு மட்டமைத்து எங்களுடைய அந்த மண் இசையை இந்த கிராமத்து இசையை இன்றைய காற்றிலே விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் பெருமையாக இருக்கின்றது எங்களுடைய கிராமத்து கலைஞர்களையும் அதே உலையிலே அன்றைய காலத்திலே விவசாயத்திலே தன்னிறைவு அடைந்த எங்களுடைய விவசாய பெருமக்களையும் அவர்களுடைய உணர்வுகளையும் அவர்கள் அந்த காலத்திலே எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்தார்கள் எப்படி எல்லாம் அவர்கள் அந்த வெண்ணி நிலப்பரப்பிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குடியேறினார்கள் அந்த வரலாறுகளை சற்று உங்கள் மூலமாக எடுத்து வருதிலே பெருமை அடைக்கின்றோம் நல்லது அதில் சொல்லுங்களேன் அந்த காலத்திலே அந்த பண்டாரவன்யன் கல்வெட்டு வெட்டுக்கள் அந்த அவருடைய கோட்டைகள் அவருடைய அடையாளங்கள் அதை தொடர்ந்து அந்த வெண்ணி நிலப்பரப்பு இந்த அந்த காடுகள் இந்த அமைப்புகள் அதுகளை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஓ காடுகள் அமைப்புகள் வந்து வெளியே இந்த முல்லைத்தீவு மாவட்டம் மன்னார் மாவட்டம் என்று மாவட்ட ரீதியாக பெருக்கொண்ட காடுகள் அங்கே இருந்தது 
மற்ற காடுகள் வந்து அவ வன பரிபாலனத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்கெல்லாம் கூட இருக்கும் இப்ப மரங்கள் அதுகள் நாங்க தருகிறது பெற்றதா இருந்தா கூட அவ என்ற பெர்மிஷன் பண்ணும் இப்ப கண்டபடி எல்லாம் நாங்க அதை செய்யலாது அப்படின்னு கட்ட குளம் இருந்தது சில பகுதிகள்ல பரட்ட காடுகளும் இருக்கு சில இடங்கள்ல மர காடுகள் பெரிய பெரிய பெரும் பெரும் சொந்த மர காடுகள் பல மாதிரி இருக்கு வன்னி பகுதிகள்ல இப்ப பொதுவாக நீங்க கேள்விப்பட்டு இந்த நெடுங்கணி பகுதிகள் எல்லாம் வந்து உசந்த மர காடுகள் இப்ப வட மாகாணத்திலேயே இந்த மழை வீழ்ச்சி கூடிய இடம் ஒன்றா நெடுங்கணி தான் மன்னியர்கள் அது எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் அங்க ஒரு தென்னமரம் பனமரம் இருந்தா கூட சும்மா ஆயத்த தொடர்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுல எங்கிட்ட யாழ்ப்பாணத்த மக்கள் கூட குடியேறி இருந்த வகையில் நெடுங்கணி பகுதியில இப்ப இந்த பிடைக்கின இடம் பேர்ந்து இப்ப எல்லாம் போயிட்டு அப்படி வன்னியில ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு விதம் விதமான காடுகளும் மனாந்தரங்களும் மற்ற இடையில இந்த சும்மா காடுகளுக்குள்ள தனிப்பட்ட அந்த காலங்கள்ல போய் இந்த குளங்கள் சின்ன சின்ன ஆறுகளை மறிச்ச சின்ன விவசாயங்கள் குளங்களை செய்து ஒரு அதுகளை எல்லாம் அரசாங்கம் பாரெடுத்து அவையில குளங்களை கட்டி கொடுத்து பாதுகாப்புக்கு துவக்கங்களை கொடுத்து அப்படி வசதிகளை செய்து கொடுத்திருந்தது சில இடங்கள் வந்து பரட்ட காடுகள் வந்து அது வந்து விளைச்சலுக்கு கொந்த இலங்களா இராது எல்லாம் கொஞ்சம் உவர்த்தன்மையான மாடுகள் காடு எந்த அளவுக்கு பெருங்கொண்ட மாதிரி உசந்த மர காடுகள் இருக்கும் அங்கதான் நிலவளமும் நல்லவளமா இருக்கும் அந்த பரட்ட காடுகள் இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் வந்து உவரும் உப்பு தன்மை உள்ள காடு அதுகள்ல விவசாயம் செய்தோ இல்லாட்டு மேட்டுல பயிர் செய்தோ அங்க ஒன்றும் பெறாது அப்ப அப்படி காடுகள்ல பல வகையான இடங்கள் இருக்கு அதுக்குள்ள காடு வேறால கனகன வித்திய இடங்கள் இருக்கு இங்க குளங்கள் ஆறுகள் அளவகைகள் மோட்டு அன்றைய ஆங்கிலேயர் போத்து கேரள அந்த இவர்கள் எல்லாம் அந்த அண்ட அந்த சுவடுகள் அல்லது கோட்டைகள் ஏதாவது இருக்கின்றதா அல்லது இப்ப இந்த காடுகள் உள்ள இப்ப நான் அதை காணக்கூடிய இருக்கல எங்கட தீவு பகுதிகள்ல இருக்குது தீ பகுதியில இப்ப நெடுந்தீவில எல்லாம் மீராமன் கூட்டம் வடிச்சட்டம் கூட்டம் பெரிய உள்ளாந்திர கோட்டையில் இருக்குது இந்த கோட்டையில பத்தி சொல்லுக்கல அது வந்து நீண்ட காலம் வரலாறு நாங்க பிறந்து வளர்ந்து வர காலத்து எல்லாம் ஒரு முக்கவாசி அழிஞ்சு அப்படித்தான் இருக்குது அப்படி அப்புறம் அந்த காரணம் நிறைய வாழ்ந்துருக்கு நாங்க தனக்கன விதிகள் அந்த கல்லிலேயே தொட்டிகள்லாம் இருக்கு இந்த குதிரை மாடு குடிக்கிற தொட்டிகளையே கல்லில இருக்கு கல்லில கிணறுகள் எல்லாம் பொழிஞ்சிருக்குது அதெல்லாம் மனுஷன் பொழிஞ்சானா இல்லாட்டி என்ன தவறி பொழிஞ்சாங்க தெரியாது ஒரு விஞ்ஞானம் இல்லாத யந்திரம் இல்லாத காலம் அது இல்ல கல்லுலயே கிணத்த பொழிஞ்சு வெறும் கல்லு பறவையிலேயே பொழிஞ்சு அதுக்குள்ள தண்ணி இருக்கு இப்படி பெரிய அது கரக அதிசய பண்ணிச்சு நிறைய இருக்குது ஆரோக்கியம் செய்தாம என்றெங்களும் தெரியாது உண்மையிலே இந்த மக்கள் மக்களோடு மக்களாக அந்த மண்ணோடு மண் பற்றோடு வாழ்ந்த அந்த விவசாய பெருமக்கள் இல்ல பெற்றவர்களை கொண்டு இங்கே இந்த நேர்காணலுக்கு கூட்டி வரும் பொழுதுதான் அவருடைய மனப்பதிவுல இருக்கின்ற அந்த உணர்வலைகளை காற்றலை கொடுத்து வரக்கூடியதாக இருக்கின்றது உண்மையிலே மிகவும் பெருமையாக இருக்கின்றது அந்த நீங்கள் இந்த வெண்ணி நிலப்பரப்புல இருந்த காலங்கள்லே அந்த விலங்குகளின் தொல்லைகள் அப்படி இருக்கும் மற்ற விலங்குகள் பெரிய பெரிய விலங்குகள் இருக்கிறதா குரங்குகள் அடுத்தது சிங்கம் புலி அதுகள் சிங்கம் வந்து நாட்டிலோட பெருசா இல்லை ஆனா புலி இருக்கு நிறைய புலிகள் இன்மையா பெரிய வேங்கில் கூட இருக்கு புலிய நான் நேர கண்ணாலே கண்டுக்கிறேன் மற்ற நான் வன்னியில வந்து கடைசி நேரத்தில் எனக்கு அந்த படுத்தல திட்டம் மன்னார் மாவட்டத்துல ஒரு காணி இருந்த படிய அப்ப நான் கொஞ்சம் பெரிய ஆளா வந்துட்டேன் அப்ப எனக்கு லைசன்ஸ் துவக்கலாம் வச்சிருந்தேன் அப்ப அந்த காலகட்டங்கள்ல நாங்கள் வேட்டையாளுக்கு போறதுல புலிகளை சந்திக்கக்கூடிய இருந்தது திரும்ப அந்த காமங்கள் செய்யக்குள்ள உண்மையிலேயே அந்த காவல் இரவு காவல் சரியான பனி இஞ்சத்த பனி அந்த ஜனவரி பெப்டம்பர் தை மாசி எல்லாம் சரியான பனி காலம் அங்க வயல்ல நாங்க பண்டிக்கு பா காவலுக்கு போனா கொட்டு போட்டு கொட்டு எல்லாம் கிடக்குறது அந்த பனிக்கா தீவிர நெருப்பு போட்டுக்கணும் கிடக்குறது ஆஹ் தீவிர அந்த விறகலை போட்டு தீய குளத்தி வச்சு அந்த சூட்டு எல்லாம் படத்துட்டு இருக்கிறதா அதுக்கா ஒரேடியா நித்திரோண்டா பண்டிகை அடிச்சுட்டு போயிரும் வயலு நீங்க இந்த கமம் செய்த பின்பு அந்த இராப்பொழுதுல வந்து நீங்கள் சென்று காவல் இருக்கும் சரியான கஷ்டம் அது அந்த வயல் தெரியும் வயலுண்டா வரம்புகள் இருக்கும் வரம்பு வரம்பா நடந்தா தான் சில நேரம் நாம கொண்டு கூட்டா அது அங்க ஒன்றும் எல்லாம் அடிச்சு விட்டு போயிரும் முடியலையும் பார்த்தா அங்க எல்லாம் நெல் எல்லாம் அடிச்சு எல்லாம் பெரிய மோசப்படுத்திட்டு போயிரும் ஒரே நான் எனக்கு எப்படி சம்பவம் நடந்து ஒரு நம்பரியில நம்பையில தெரியாது கரடிகள்ற அட்டகாசம் அங்க இரவுல அந்த கரடி சட்டியோ அந்த மாறி காலங்கள்ல அந்த குளிர்ல இப்ப நாங்க லைட்டா போட்டு தீவிரைய போட்டு அந்த திசையில நோக்கி பயிரும் சில கரடிகள் வந்தா நாங்களும் அந்த சாக்கத்துக்கு தலையில போட்டு கொண்டு போட்டு கொண்டு தீவிரல குந்தி கண்டுட்டு முழிச்சு பார்த்தா கரடி மற்ற பக்கத்துல முழிச்சிட்டு இருக்குது அது நெருப்பு பக்கைய சூடு இருக்கு வந்துருக்கு பார்த்து கண்டு எலும்பினாலும் கரடி நம்ம கடிச்சு போடுமே 
அப்ப அதுக்காக பெரிய ஒரு தீ கொள்ளி இருந்த அந்த பெரிய கொள்ளிகள் கொள்ளி தீய புறாக்கள் இருக்கு அதுல ஒரு நல்ல தனலோட தூக்கி கராட்டிக்கு போட்டு விட்டேன் கராட்டியில மூஞ்சியில அது கொஞ்சம் வாய் ஆவணா இருப்ப நெருப்பு நல்ல வாய் கிளம்ப விழுந்தோ தெரியாது பயத்துல கரடியை விட்டு நானும் கிளம்பா கரடியும் கிளம்பா பெரிய பிரச்சனை அதால கரடியும் போயிட்டு நானும் போயிட்டேன் நடு காடுகள் அப்படியே தான் வாழ்ந்தது தான் ஒண்ணு செய்ய என்ன செய்யறாங்க வாழத்தான் வீடும் போயிட்டும் வாழ் நாங்க நாடாக வந்து சின்ன ஓட்டா போல ஓடலாமா இந்த வெண்ணில பிறப்பில எந்தெந்த பகுதிகளிலே கூடுதலாக அந்த காலத்திலே குடியேற்றங்கள் கமாங்கள் கூடுதலாக செய்வதற்காக மக்கள் அந்த இடத்தை நோக்கி சென்றார்கள் கமங்கள் வந்து முதல் வந்து இரண மடுக்குளம் கட்டப்பட்டது இரண மடுக்குளம் கூட எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்ப கிளிநோச்சி பகுதி அதுல இருந்து நீர்ப்பாசனத்தை கொடுத்து நிறைய பழைய கொலனி வட்டக்கட்சி ராமநாதபுரம் உருத்திரபுரம் வந்து நிறைய அது கிளிநோச்சி மாவட்டத்துக்குள்ளே நிறைய இது இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து வானி குளத்தை காட்டினது வானி குளத்தை காட்டி அது துணுக்க கால வெள்ளாங்குளம் இலுப்ப கடவை கல்விழா அது இந்த தண்ணி போ பெரிய பெரிய வில நிலப்பரப்பு அடுத்தது பாவகுளம் மூன்றாவது இட்டம் பாவகுளம் வந்து எல்லாரும் கேள்விப்பட்டு ஒரு பெரிய திட்டம் அது அது உள்ள வந்து சிங்கள குடியேற்றங்கள் இருந்தது அந்த தண்ணி வந்து செட்டி குளம் வரையும் போகும் அந்த தண்ணி அதுக்கு புற தம்பனி அப்படி அதுகள்லாம் சிறிய சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் பெரிய திட்டங்கள் வந்து இரண்டாம் மாட்டு வானி குளம் பாவகுளம் தான் இப்ப நீங்க எந்த குளங்களை நீர்ப்பாசனங்களை நீர் நீரினை நம்பி நீங்கள் நீங்கள் கூடுதலாக கவனம் செய்வீர்கள் இப்ப மழை நல்ல மழை பெய்து எங்களுக்கு குளம் நிறைஞ்சு வான் பாயறது கேள்வி வான் பாயறது வந்து இடையில ஒரு கொங்கிரீட் மாதிரி கட்டி வான் பாய விட்டுருப்பாங்களாம் அந்த வான் பாஞ்சிட்டோம்னா ட்ரெண்ட் போகும் செய்யலாம் கால போகும் சிறு போகும் உண்டு அப்ப அதுகளும் வந்து இந்த நாம் சொல்ற இரண்டு மண்டு பவனி குளம் பாவ குளம் தான் அந்த ட்ரெண்ட் இது செய்யலாம் கட்டுக்கரை என்று இருக்கு மன்னார் மன்னார் கட்டுக்கரை வந்து அருவி ஆறு சொல்லி ஒரு அது வந்து அங்க தென்னு தென்னிலங்க அங்கால இருந்து சிங்கள பகுதிகள்ல இருந்து வாரு ஆறு அது வருஷம் மூன்று போகம் செய்யக்கூடிய இடமா இருந்த மன்னார் கேள்விப்பட்டிருக்க மன்னார் கட்டுக்கரை அதுல முருங்கன் செம்மந்தீவு பரப்பாங்கண்டல் பாலகுழி அப்படி நானாட்டாண்டு கண்ண பகுதிகள் இருக்கு நிறைய முழுக்க நெல்லு தான் அந்த கருங்கள்ளி மண்ணும் தரமான மண் இப்ப காங்கேந்துறைக்கு கூட அந்த ஜீவேந்து தொழிற்சாலை கூட முருங்கல்ல இருந்து தான் அந்த கருத்த களி மண் போடுறது அதுல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த ரயில் மூலம் போறது அப்ப அந்த மூன்று போகம் செய்யக்கூடிய அந்த அடிவியார் வந்து கட்டுக்கரை குளம் வந்து தண்ணி அடிமட்டம் கூட வேண்டி இல்ல அது பரப்பான குளம் ஆனா வரு தண்ணி வரத்து மூன்று போகத்துக்கு மாதிரி வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆறு அது புற இந்த மகாலயங்க திட்டங்கள்ல கொண்டு வந்து அவங்களை சிங்கள பகுதி மக்கள் அதை மறைச்சு அதை ஏற்றி நீர் நீர்ப்பாசன திட்டத்துக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க மேட்டு பயிர் செய்யறதுக்காக மேட்டு பயிர் செய்யறவங்க தண்ணி வரத்து குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அதோட புற ஒரு போகம் தான் செய்யக்கூடிய மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இல்லாட்டு உண்மையிலேயே மன்னார் தான் பெஸ்ட் இந்த விவசாயத்துக்கு நெல்லு அந்த வகையில என்ன ஒரு பாடல் எடுத்து வரீங்களேன் என்ன பாடல் எடுத்து வர போறீங்க வன்னியும் ஒரு சும்மா தீவமா சேர்ந்த ஒரு பாட்டு உண்டு எடுத்து வரீங்க ஈழ நாட்டில் என் திசையொன்றாம் சோழமேற்கு தனி பெருங்கடலில் வீர பூமி எனும் தமிழ் பண்பை பாரினிலே பெற்றகும் தாயே வீர நாட்டில் என் திசை ஒன்றாம் சோழமேற்கு தனி பெருங்கடலில் வீர பூமி எனும் தமிழ் பண்பை பாரினிலே பெற்றகும் தாயே வாயு தேவன் மைந்தன் கரத்தால் காவி வந்த மந்திரமலையின் தேசமுற்று சிதறிய துண்டால் பாதி வழியில் உதித்தகும் தாயே ஈழ நாட்டின் திசை ஒன்றாம் சோழமேற்கு தனி பெருங்கடலில் வீர பூமி எனும் தமிழ் பண்பை பாரிடிலே வெற்றகும் தாயே மூலிகை தீவெனும் பெயரும் பெற்ற முன்னைய நாள் பெற்றகும் தாயே பாரினில் உன் பசுமை கண்டு பதந்தி வென்றும் மலைத்தனரம்மாக இள நாட்டில் என் திசை ஒன்றாம் சோழமே கீர்த்தனி பெருங்கடலில் வீர பூமி எனும் தமிழ் பண்பை பாரினிலே வெற்றகும் தாயே வீரமைந்தரை பெற்றகும் தாயே வேளாண்மை காய் வன்னி கனுப்பி காடு மேடு கண்டல்கள் எல்லாம் களனியாகி வைத்தாய்தாயே இள நாட்டின் திசை ஒன்றாம் 
சோழமே கீத நிபெருங்கடலில் வீரபூமி எனும் உள்பண்பை பாரி நிலே வெற்றம் தாயே ஈழ நாட்டிலும் மகக்கள் ஈழ நாட்டில் இனியகம் மக்கள் இரவல் உணவு கேங்காதிருக்க பண்ணி மண்ணில் நெல்லு களஞ்சியம் வைத்த பெருமை மைந்தருக்கம்மா ஈழ நாட்டின் இனியக மக்கள் இரவல் உணவு கேங்காதிருக்க பண்ணி மண்ணில் நெல்லு களஞ்சியம் வைத்த பெருமை மைந்தருக்கம்மா ஈழ நாட்டின் திசையொன்றாம் சோழமேற்கு தனி பெருங்கடலில் வீரபூமி எனும் உள்பண்பை பாரி நிலே வெற்றகம் தாயே இனிய உந்தன் பெயரல் சொல்ல இந்த பாட்டு போதாதம்மா சொன்ன சொல்லின் உண்மை உணர்ந்து துதிப்போம் 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 தாயே ஈழ தமிழர் விடுதலை போரில் இனிய உயிரை விதையாய் விதைத்து மானங்காத்த மரவர் தொகையில் மைந்தர் பங்கு மிக பெரிதம்மா ஈழ நாட்டில் என் திசையொன்றாம் சோழமேற்கு தனி பெருங்கடலில் வீரபூமி எனும் உள்பண்பை பாரி நிலே வெற்றம் தாயே மேலே எங்களுடைய கிராமிய கலைஞர்கள் ஒரு வணக்கத்துக்குரியவர்கள் எங்களுடைய பண்பாட்டை எங்களுடைய கிராமிய விடுமியங்களையும் தங்களுக்குள்ளே கட்டி காப்பதிலே பற்றுறுதியோடு செயல்பட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் ஆகவே இந்த எங்களுடைய ஊடகங்கள் அவர்களை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் அவர்களுடைய திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் அவருடைய மனதிலே பதிந்து கிடக்கின்ற அந்த பதிவுகளை இன்றைய தலைமுறையினர்களையே கொண்டு செல்ல வேண்டும் கூடுதலாக எங்கள் மண்ணிலே வாழ்ந்தவர்களுக்கே பெரும்பாலானோருக்கு வன்னி மண்ணின் ஆரம்ப கால அந்த குடிய குடி குடியேற்றம் மக்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பது பற்றி கூடுதலாகவே தெரியாது அந்த அடிப்படையிலே உங்களை போன உங்களால் உங்களோடு உரையாடும் பொழுதுதான் கூடுதலாக அவற்றினை அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது இன்று இன்று நீங்கள் அண்மையிலே நீங்கள் சென்றிருந்தீர்கள் தாயகத்துக்கு நீங்கள் அன்றைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கால போதிலே வெண்ணி நிலப்பரப்பில் இருந்ததுக்கும் இப்பொழுது வெண்ணி நிலப்பரப்பில் இருந்ததுக்கும் எவ்வகையான வித்தியாசங்களை உங்களால் காணக்கூடியதாக இருந்தது இப்போ நான் போன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அங்க போயிருந்து ரெண்டாயிரத்து பதினொன்றுல போயிருந்த போது வன்னியிலே அந்த நம்ம நாட்டு போர் சூழல் காரணமாக நிறைய மக்கள் இடம்பெயர்ந்துட்டாங்க இடம்பெயர்ந்ததோட பிறகு இவங்கள் வீட்டு திட்டங்கள் எல்லாம் கட்டி மக்களை ஆங்காங்கே குடியேற்றி இருக்கிறார்கள் இப்ப எல்லா மக்களும் நிறைய இருக்கண்டு இல்லையா கொஞ்சம் பார்க்க கொஞ்சம் கவலைக்குரிய இடமா தான் இருக்கு அந்த விவசாய செய்கள் மேட்டு செய்கள் எல்லாம் மேட்டு பயிர் செய்கள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன்டா அந்த மிருகங்கள் குரங்கள் ரத்தம் இல்லை மற்றது நோய் நோய் கிருமியில கொள்ளக்கூடிய மருந்து வசதிகள் இல்லை அந்த காலகட்டில் மருந்து வசதிகள் இல்லை மற்றது இயற்கையெல்லாம் கொஞ்சம் மாறா போச்சு இப்ப இந்த மழை தண்ணி இயற்கை மாற்றங்கள் கொஞ்சம் வந்ததால பிரச்சனை இப்ப இந்த வருஷம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல மழை கேள்வி போயிருக்கிறோம் வெள்ளி அழிவாத எல்லா பகுதி கண்டும் இல்லை கொஞ்சம் பார்க்க கொஞ்சம் மனசாமா தான் இருக்குது அப்படா முந்தின மாதிரி எல்லாம் இப்ப இல்லை இப்ப அங்கங்க ஒரு பகுதியில் நெல் உலகம் செய்கிறோம் மேட்டு பேரிச்சக சுத்தமாக இப்ப கிடையவே கிடையாது இப்ப இந்த ஆறு நீங்க கேள்வி பண்ணுங்க எல்லாம் ஒரு கிலோ மிளகாயே இப்ப ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் விற்குது அங்க கத்திரிக்காய் கூட எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் தான் விற்குது அந்த அளவுக்கு வந்து விவசாய உற்பத்தி இல்லையா அங்க நல்லது அந்த காலத்திலே நீங்க சொல்லுங்களேன் அந்த நிலா வெளிச்சத்திலே இருந்த காலங்களிலே உங்களுக்கு மனத்தில் ஒத்திட்டு அந்த பாடல இருக்க மீண்டும் மறுமுறை பாடை காட்டங்களே அந்த காதல் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்ற ஆழம் பழமே அந்த பாடலே அந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தையும் கூறி நீங்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலே அந்த பாடல்கள் உருவாக்கினீர்கள் அந்த பாடல்களை பாடும் பொழுது அப்படியான அந்த உணர்வுகளை நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டீர்கள் அத பெரிய சம்மதம் சொல்லுங்க வந்து கூடுதலா நாங்க அந்த இரவுல சூடடிக்கைகளை இரவுலாம் நாங்க சூடடிக்கிற நெல் சூடடிக்கைகள் நாங்க கொஞ்சம் கஷ்டமா கலாச்ச நேரங்கள் இப்படி பாட்டுல போட்டாதான் நாலு பேரும் கதைச்சு சந்தோஷமா அந்த பேலியோட பேரண்டா நாங்க இரவு அந்த சூடுகளை தள்ளி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அடிச்சு மிச்சு நாலு அடிச்சு கொண்டு செய்யறதுக்கு ரொம்ப அடுத்த நாள் ஆகும் எட்டு மணி ஒன்பது பத்து மணி ஆகும் இதுக்குள்ள நெல் அந்த சூடடிக்கிறது அந்த சுனையால் கடிகளும் பிரிய பிரச்சனை எல்லாம் கஷ்டப்படுது அப்புறம் அந்த வசதியெல்லாம் குறை வந்த நாளே இல்லை 
அப்ப அப்ப நாங்க இந்த கையால தான் அந்த நெல்லு வைக்கல் எல்லாம் எடுத்து உதறி நெல்லு பேர வைக்கல் பேர கொண்டு வரலாம் கைதான் முழு வேலையும் இல்ல கையெல்லாம் சும்மா நெங்கும் எல்லாம் முடஞ்சு எல்லாம் பெரிய பிரஜினாலும் இருக்கு அதில் நாடி எல்லாம் போயிடும் சரியான கஷ்டம் தான் நான் ஒண்ணு செய்யல எப்படியும் கஷ்டப்பட்ட நெல்ல கொண்டு சேர்க்கணும் நாங்க ஆறாம் நாலு மாதம் ஆறு மாதம் கஷ்டப்பட்ட நெல்ல எப்படியாவது வீட்டுக்குள்ள சேர்க்கணும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் செய்யறப்ப அந்த டைம்ல இப்படி பாட்டுல போட்டாதான் அங்க வேலை நடக்கும் அந்த பாடலை மீண்டும் வரும் முறை அதே ஒரு அந்த ரசனையோட பாடி காட்டுங்க உண்மையிலே எல்லாம் ஒரு வரலாற்று பொக்கிசங்களாக காப்பாற்றப்பட வேண்டிய அந்த பாடல்கள் ஆலம் பள்ளமே ஆம் தங்கிழியே வாழும் வயது வளரும் பிறையே சட்டியிலே மங்கை சோத்த போட்டு கொன்று பேசாம போனாலம் ஆலடிக்கி என்னு வந்தா என்று ராமலிங்கங்கு கையுரையே உன்னை தேடி வந்தேன் என்றார் ஆலம் பழமே அமிர்தங்களியே வாழும் வயது வளரும் புறையே முத்திரை மடில் எஞ்சி ஒரு முத்தந்தாரும் மூடி மொழிக்க முன்னே இரு முத்தந்தாரும் சித்திர திரு நாரால் இருந்தாலும் இருக்கட்டும் தெருவிலே நின்றொரு கீதங்கள் பாடும் ஆலம் பழமே அமிர்தங்களியே வாழும் வயது வளரும் பிறையே ஆமா உண்மையிலே இந்த பாடல்கள்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் பல இசையமைப்பாளர்கள்லாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலே இந்த பாடல்கள்லாம் நாங்கள் இசையமைத்து எமது எங்களுடைய நாட்டு இசையை எமது கிராமத்து இசையை வழியில் கொண்டு வர வேண்டும் நிச்சயமாக இதெல்லாம் ஒரு பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அந்த காலத்திலே எங்களுடைய கலைஞர்கள் அந்த காட்சிகளை பார்க்கும் பொழுது அந்த காட்சிகளுக்குள்ளே அவருடைய பதிவுகள் கவித்துளிகளாக வழியில் வந்து பாடல் துளிகளாக இன்றும் உங்கள் மூலமாக இந்த காற்றலையிலே மக்களிடையே சென்று கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையிலே கூறுங்கள் வேறு என்ன கூட விரும்புகிறீர்கள் நான் ஒரு ஒரு பக்தி பாட்டு பாடலாம் உயிரப்பலம் ஐயனார் என்று சொல்லி அது வந்து நெடுந்தி மேற்கில் இருக்கிற கோயில் அதெல்லாம் ஆதி காலங்களில் கட்டப்பட்ட கோயில் இப்ப இடையில பழுதாய்ப்பு எல்லாம் அபிவிருத்தி நடந்துட்டு அது ஒரு பாட்டு பாடலாம்னு சோதிக்கிறேன் மேற்கில் அமர்ந்த ஐயனவன் மிகு மேன்மை தங்கிய தெய்வம் அவன் மேற்கில் அமர்ந்த ஐயனவன் மிகு மேன்மை தங்கிய தெய்வம் அவன் காற்றில் கலந்து அருள் புரியும் எம் காவல் தெய்வம் ஐயனவன் மேற்கில் அமர்ந்த ஐயனவன் மிகு மேன்மை தங்கிய தெய்வம் அவன் கடல் சேர்ந்த உயர் புல்லத்தில் கடும் காவல் செய்தமை காத்திடுவான் கடல் சேர்ந்த உயர் புல்லத்தில் கடும் காவல் செய்தமை காத்திடுவான் பூரண பொற்கள் சமேதராய் அருள் பொங்கி வழிய வீட்டிருப்பான் மேற்கில் அமர்ந்த ஐயனவன் மிகு மேன்மை தங்கிய தெய்வம் அவன் காட்டில் கலந்து அருள் புரியும் எம் காவல் தெய்வம் ஐயனவன் வாழ்வும் வளமும் அழிக்கும் துணை ஐயன் பரங்கொடுத்து காக்கும் துணை வாழ்வும் வளமும் அழிக்கும் துணை ஐயன் பரங்கொடுத்து காக்கும் துணை தாழ்வில் இருந்தமை மீட்டருளும் தாயகத்தின் காவல் துணை தாழ்வில் இருந்தமை மீட்டருளும் தாயகத்தின் காவல் துணை மேற்கில் அமர்ந்த ஐயனவன் மிகு மேன்மை தங்கிய தெய்வம் அவன் ஓரிலிருந்தமை காத்த துணை இங்கு பொங்கிடும் கொடுமையை போக்கும் துணை ஓரினில் இருந்தமை காத்த துணை இங்கு பொங்கிடும் கொடுமையை போக்கும் துணை பாரினில் மக்களை காத்தருளும் எம் பரம்பொருள் அனுப்பிய பரம துணை பாரினில் இருந்தமை காத்தருளும் எம் பரம்பொருள் அனுப்பிய பரம துணை 
பேர்க்கில்லையனவன் மிகு மேன்மை தங்கிய தெய்வம் அவன் காற்றில் கலந்து அருள் புரியும் எம் காவல் தெய்வம் மையனவன் மேலே பெருமையாக இருக்கின்றது எங்களுடைய கிராமிய கலைஞர்கள் அவர்களெல்லாம் அவருடைய மனப்பதிவுகள் காற்றணியிலே விதைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது சொல்லுங்கள் உங்களுடைய நெடுந்தீவை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நெடுந்தீவில் கிழக்கூர் மேற்கூர் அப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவார்களே அந்த பகுதியையும் பற்றி அந்த ஜால் மாவட்டத்திலே தீபகம் என்று ஒரு ஏழு தீவுகளுக்கு ஒரு பகுதியாக தொகுதியாக இருக்கின்றது அந்த தீபகத்தையும் இந்த நெடுந்தீவையும் பற்றியும் உங்களோட மனதிலே உங்களுடைய பார்வையில் எடுத்து வாருங்களே தீவு பகுதிகள் நிலைகளும் எல்லாருக்கும் வந்து எழுதியும் அந்த ஏழு தீவுகளுக்குள்ள அந்த நெடுந்தீவு கொஞ்சம் நீண்ட தூரத்தில் இருக்கும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து நீண்ட தூரத்தில் இருக்கு கடல் வழியாக கூட ஒரு ஏழு மைல் அப்படி தூரத்தில் இருக்கு நெடுந்தீவு இப்போ இந்த நாளைகளில் இப்போ கொஞ்சம் லோஞ்சி வசதிகள் இருக்கு அந்த காலங்களில் ஒரு நாளுக்கு ஒரு பிரியாணம் தான் கடல் கொஞ்சம் பெருங்கடல் அந்த ஆடி ஆவணி காற்று காலங்களில் சரியான கடல் ஆட்டம் பண்ணால் ஒரு பனியால் அவசரத்துக்கு போத்தான் கீழே வரும் அப்படியெல்லாம் தெரியாது அந்த ஊரில் உள்ளவர்கள் பழக்கப்பட்டு போச்சு இப்போ வெளியூரில் இருந்து போறவர்களுக்கு அந்த சிரமங்கள் இருந்தது அப்புறம் அப்படியே போய் அங்கே நடந்து மேற்கு பகுதிகளில் பனையல் தென்னியல் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட அதே மாதிரி நடுப்பகுதியில் வந்து மீன்பிடிகாரர் கூட மீன்பிடிகாரர் நடப்பது வந்து கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தியனார்கள் கத்தோலிக்க சமயம் அது கொஞ்சம் இஞ்சால ஒரு ஒன்பதாம் வட்டாரம் எட்டாம் வட்டாரத்தில் பெரியவர்கள் பாதிரி வேதம் அதெல்லாம் வெள்ளக்கார போதார் பிரிட்டிஷ்கார ஒன்று எல்லாம் உருவாக்கி சாமியங்களை போய் ரப்பியா வேலை பீல வாய்ப்புலாம் செய்து கொடுத்து அப்படியே ஒரு குறிஞ்சி அப்படியே அங்கால தொங்கல் கிழக்க கிழக்கு தொட்டார பகுதி என்று சொல்றது அது அங்கால பெரும் காடம் இருக்கு பின்பகுதி எல்லாம் அப்ப அங்க உள்ளவர்கள்லாம் விவசாயிகள்லாம் அங்க வந்து நவதானியங்கள் இப்ப சாமி வரகு மொண்டிதான் அந்த காலங்கள் அந்த காலம் மழை குளிச்சு கூட மாதம் மும்மாரி பொழியாக்கள்ல மொண்டியெல்லாம் ஆறு மாதம் உண்டாலும் உள்ளாயும் அங்க அப்ப இப்ப மழை அங்க ஒரு ஒரு மாதிரியும் இல்ல ஒரு கோடை வெறும் கோடை அடிச்சு புழுதி அடிச்சோம் மழை வந்து இயற்கை எல்லாம் மாறிட்டு அந்த காலங்கள்ல குதிரை மாடுகள் எல்லாம் எனக்கு தெரியவே இல்ல பெரிய சைஸ் எல்லாம் பெரிய குதிரை ஆஸ்திரேலியன் என்று சொல்லி பெரிய குதிரை மாடுகளும் பெருங்கொண்ட சைஸ்கள் இப்ப எல்லாம் சும்மா பரட்ட செம்மணியாடு மாதிரி தான் நிக்குது மாடுகள் எல்லாம் இயற்கை வேலை மாறி எல்லா மாறைகளும் ஒண்ணும் செய்யல அது என்ன அப்ப அப்படி வாழ்க்கை அதோட படிப்பு வசதி இப்பவும் அந்த இந்த போத்துக்கியர் ஒல்லாந்தர் ஆங்கிலேயர் இருந்த கோட்டைகள் இப்பவும் அழிவடைந்த நிலையிலையும் பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு அந்த கோட்டைகள் எல்லாம் இப்ப உண்மையிலேயே பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு மற்ற அந்த காணியல்கள் வேறு யாரும் பிடிக்காது கிடையாது அன்றின அயல் காணிகள்ல கூட பாதுகாப்பா தான் பஜ்ஜிருக்கிறாங்க இப்ப உண்மையிலேயே அங்க இருக்கிற நிறைய புள்ளியளிப்பு ஜாழ்ப்பாண பகுதிகள் அந்த படிப்பு வசதிகள் கொஞ்சம் அப்படி குறைஞ்சிட்டு போற காலங்களில் புள்ளியெல்லாம் வந்து ஜாழ்ப்பாணம் நல்லா படிப்பிச்சு நல்ல ஹைஸ்கூல்ல விட்டு படிப்பிச்சு வரபடியா இப்ப எல்லாருமே நல்ல வேல வாய்ப்பு இருக்கிறாங்க நல்ல வசதியா இருக்கணும் மற்ற மீன்பிடிகாரர் இருக்கிற நடப்பகுதியில் அவர்கள் தான் நல்ல பெரிய வசதியா இருக்கணும் மீன்பிடிகாரர் பெரும் ஆழ்கடல் ஆழ்கடல் மீன்பிடிகாரர் அப்ப மழை பிடிச்சு விடாது விவசாயங்களுக்கு இல்ல அப்ப விவசாயங்கள் குறைவா வந்து ஏற்பட்டதால இந்த பன்னி பகுதிகள்ல வந்து எல்லாரும் குடியேறிட்டா கூடியவா கொடுதலா நீங்க இந்தியாவின் கடல் எல்லைக்கு அருகாமையில இருக்குதுங்க அப்படியா எங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த ராமேஸ்வரம் வந்து கிட்டு இப்ப கச்சதியை தாண்டி போனோம்னா ராமேஸ்வரம் அது அது வந்து அதுக்குள்ள போகிறா இல்லை பெருசா என்னன்னா அங்க வந்து கூட கஸ்டம்ஸ் இருக்கு இந்திய ராணுவம் கஸ்டம்ஸ் அங்க இருக்கிற வாட்டி அந்த இல்லையே போகிற இல்லை கூடுதலா இருந்தா அண்ணா வளாங்கண்ணி ராமநாடு அப்படி வேற வேற பகுதியில போறோம் தங்கச்சி மடம் அதுகள் இன்னும் குழு வசம் எங்களுக்கு அந்த நிலையில தங்கச்சி மடம் அதுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரியாத கடத்தல் காரணம் கொஞ்சம் பெரிய புள்ளியில் அந்த காலத்துல பிசினஸ் செய்து ஜாவாரம் செய்த கால இப்ப வயலெடுத்துருவாங்க மாதிரி தங்கச்சியோட மடம் நாகப்பட்டு நாங் நாகூர் அதுவெல்லாம் கிட்ட இருக்கு மீன்பிடிக்காரரும் கத்தோலிக்க சமயம் எல்லாத்தையும் உண்டாகணும் பண்ணை பாலத்தையும் கட்டினபடியா போக்குவரத்து வசதி எல்லாம் ஈஸி 
வந்து எங்கட ஆதி காலத்துல வந்து நாங்கள் ஊராத்திரல வந்து லோஞ்சிய கட்டி அப்புறம் அதுல இருந்து காரணாருக்கு வந்து அப்ப பண்ணை பாலம் எல்லாம் போட்டு எல்லாமே கடல் மார்க்கம் அந்த வந்து ஒரு சின்ன போட்டுல மஜ்ஜி வாயான்னு சொல்றது மஜ்ஜி வாயில ஏறி இந்த வலிக்கிற வலிக்கிற மஜ்ஜி வாயில போகத்தான் காரணரோ பஸ் எடுத்துதான் ரெண்டாவது காரணர் பாலத்துல வந்து லோஞ்சி கொண்டு அணைக்கலாது ஊராத்துறையில வந்து லோஞ்சி அணைச்சி அப்புறம் அதுல இருந்து பாதை இந்த வாகனங்கள் எல்லாம் பாதை பாதைனா கேள்விப்படுங்க அந்த மலையத்தால செய்த ஒரு மிதவா மாதிரி பாதை பாதை மற்ற மஜ்ஜி வாயில சின்ன ஒரு வள்ளங்கள ரெண்டு பக்கம் வலிச்சுதான் ஆகல கொண்டு வர்றது கொண்டு அப்புறம் அதுல இருந்து பஸ் பஸ்ல இருந்தா யாழ்ப்பாணம் போறது அப்படின்னு பெரிய கஷ்டம் காலமா ஏழு மணிக்கு வெளிக்கிட்டா பின்னேரம் வெளிக்கிட்டா யாழ்ப்பாணம் வரலாம் அந்த கடைசி லோஞ்சா விட்டா என்ன செய்வீங்க கடைசி லோஞ்சி விட்டா அவ்வளவுதான் திரும்ப அங்க நான் போகணும் வந்து தங்கக்கூடிய வகையில் அந்த அராலித்துறை இருந்து அந்த காலங்கள்ல பண்ணை பாலத்துல அராலித்துறை அப்ப அராலித்துறை வந்தா வீரணையில வந்து இரவு கொடக்கத்தான் வீரணையில படத்தா பிரச்சனை வீரணை ஆக்கல கொஞ்சம் பிரச்சனைதான் அங்கன கிடக்கிற கோடிய கூட பண்ணி சாப்பிடுவாங்க வந்து உடந்து கிடக்கிறத என்ன செய்யறது படலைய கட்டிட்டு வர வீரலாக பாதுகாப்புக்கிறது படையில படையில கட்டிடுறது அப்படி கன விஷயங்கள்ல அந்த காரணம் நடந்த அப்படிதான் வாழ்க்கையில கொண்டு போனது நோய் நொடி வந்தாலும் மருத்துவ வசதி எல்லாம் அங்க உள்ள இயற்கையான மூலி வகைகளை கொண்டுதான் அங்க கூடுதலான வைத்தியம் எல்லாம் சரி இந்த வேலையில உங்களோட குடும்பத்தை பெரிய சொல்லுங்களேன் உங்களோட குடும்பம் உங்களோட சகோதரர்கள் உங்களோட மனைவி பிள்ளைகள் இவர்களை பற்றி சொல்லுங்க மனைவி பிள்ளைகள்லாம் இப்ப கனடால வந்து இருக்கணும் பிள்ளைகள் எல்லாரும் திருமணம் செஞ்சுட்டுனா நான் இப்ப தனிமையாக ஒரு தனி இடத்துல இருக்கிறேன் இல்லாம நல்ல நிம்மதியா இருக்கிறேன் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் உங்களோட சகோதரர்களை பெரிய சொல்லுங்க சகோதரர் வந்து ஒரு ஆள் வந்து அங்க இலங்கையில இருக்கிறார் ஒரு மற்ற ஆக்கள் வந்து இங்க ஒரு இங்க வந்து ஒரு ஆள் இருக்கிறார் அண்ணர் இருக்கிறார் பசந்தி கோவிந்த அந்த புத்தகம் ஆளுதரவ கதை நாவல் ஆசிரியர் பசந்தி கோவிந்த பசந்தி கோவிந்தர் உலக எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் எழுத்தாளர் அவர் கண்டு பேரான ஒரு பட்டதாரியும் அந்த வகையெல்லாம் சிறப்பா போகுது இருக்கு ஆமா உங்களுடைய கனடா மண்ணின் வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லுங்களேன் எப்படி கனடா மண்ணுக்கு நானும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆண்டுங்க வந்த நான் வந்து ஆரம்ப காலத்துல குடும்பங்கள் எல்லாம் தனியா வந்து பெரிய கஷ்டப்பட்டு தான் ரூம் மேட் அப்படி இருந்திருந்து ஆ கூட நாலு பேர சேர்ந்திருந்து கஷ்டம் வந்து இல்லை அடிப்படையில தெரிஞ்சு ஆறு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு நான் சம்பளம் அப்படி எல்லாம் 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 படிப்படியா வந்து இருபத்தி ஏழு வரை தான் என் பென்ஷன் வரையும் நான் வேலை செய்யறேன் அதுவும் ஒரு புத்த கம்பெனி புத்தம் பயந்தரி என்று கேள்விப்பட்டு அந்த புத்த இந்த சரிக்கட்டுற கம்பெனியா மூன்றாவது கம்பெனியாலாம் பெஞ்சன் எடுத்த நாங்க அப்ப இருபது பேரு அந்த அரசாங்க இதுக்கு அமைய நாங்க எல்லா வேலை திட்டங்களையும் செய்து சரியா பெஞ்சனோட அறுபத்தஞ்சு பேர் டேட் ஆஃப் தண்டக தான் பெஞ்சனை பட்டு வேலையா பட்டு நாங்க ஆமா இப்பொழுது நீங்க பெஞ்சன் எடுத்துட்டீர்கள் இப்பொழுது நிம்மதியா இருக்கிறேன் இவ்வளவு இல்லாம புள்ளியால எல்லாம் நல்லா இருக்கிறோம் அதுல கையானம் கட்டி அவைகளோட பிரச்சனை முடிஞ்சு இப்ப நான் தனிமையா பிரச்சனையா இருக்கிறேன் எப்படி உங்களுக்கு உங்களுடைய துணைவியார் எப்படி உங்களுக்கு பக்க துணையா இருப்பாரா உங்களுடைய இந்த கிராமிய ரீதியான இந்த கலை பண்களிப்புகளுக்கு ஓ துணைவியார் பேச்சில் பாதுகாப்பா இருப்பா அந்த புள்ளியால தெரியாதா வேற புள்ளியாவது உறவினரை கட்டின திருமணம் செய்தீர்களா உறவினர் இந்த அக்கார் ஒரு சொன்ன மகனம் தான் நான் மூன்றாவது மாதிரி திருமணம் செய்தேன் எல்லாரும் மூன்று பிள்ளைகளும் மூன்று பிள்ளைகளுக்கு 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 வந்து நான் மூன்று எங்கட ஊர் நெடுந்தி வாக்கல தான் கட்டினேன் சொந்தங்களுக்கு கூடுதலாக திருமணம் செய்ய உள்ள சொந்தம் மற்ற வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சாங்க நல்லது உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது இந்த பட்டக்கண் நிகழ்ச்சிக்கு எத்தனையோ பேர் வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த விவசாய பெருமகனை எமது அதாவது வந்து எமது தோல் மக்கள் ஒரு தன்னுறைவு பொருளாதாரமாக ஒரு காலத்திலே கொடி கட்டி பறந்தது எமது எமது இனம் அன்றைய காலத்திலே விவசாய பெருமக்கள் மிக உயிராபத்தான தங்கள உயிர் ஆபத்துக்களை கூட கரிசனை கொள்ளாது இந்த விவசாய உற்பத்தியிலே மிகவும் பற்றுறுதியோடு செயற்பட்டு எமது மக்களுக்கு சோறுபட்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த உயர்ந்த உள்ளம் கொண்ட விவசாய பெருமக்களை அவர்களுடைய அவர்களுடைய உணர்வுகளை அவர்களுடைய பதிவுகளை மக்களிடையே கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் அந்த வகையிலே உங்களை இந்த பட்ட நிகழ்ச்சியை நாங்கள் அழைத்து வந்தோம் அதே வேளையிலே நீங்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு கிராமிய கலைஞனாக எங்களுடைய மண்ணோடும் மண் பற்றோடும் இருக்கின்ற அந்த கிராமிய பாடல்களை அப்படியே ஏற்றி அந்த சாயல்லே அந்த ராகத்திலே நீங்கள் பாதுகாத்து கொண்டிருப்பது 
உண்மையிலே ஒரு பெருமையான நிகழ்வு எதிர்வரும் காலங்களிலே இங்கே எல்லாம் இசையமைப்பாளர்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் இந்த இசைகள் இந்த பாடல்கள் எல்லாம் இசையமைத்து மக்களிடையே அது ஒரு பதிவுகளாக பதியப்பட வேண்டும் நிச்சயமாக அவர்கள் உங்களோட தொடர்பு கொள்வார்கள் நல்லது நிறைவாக இந்த இந்த காற்றலைகள் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து மோன்றியல்லே நூற்றி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது எஃப் எம் அலுவலரசினோடாக எல்லோருமே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் டைம் எஃப் என் டோட் சியோடாக உலகம் பூரா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐடிஆர் சிறப்பு அலுவலரசினோடாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள் மக்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து தந்த இளங்கோவுக்கும் பட்ட நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருக்க இந்த மக்கள்கிட்ட உண்மையில் இந்த மறந்து கிடக்கிற இந்த கலைஞர்களை வழி கொண்டு வந்து இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறத பற்றி எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷமா இருக்கு நான் மீண்டும் மீண்டும் இதை என்ன அறியாண்ட அளவுக்கு உதவியா இருந்தா இதை செய்வேன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுமா நன்றிகளையா உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது எங்கள் மண்ணோடும் மண் பற்றோடும் இருக்கின்ற கலைஞர்கள் கௌரவிக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் எந்த விதத்திலையும் தவைக்கப்பட்டு கூட கூடாது என்பதிலே எமது ஊடகம் அந்த பற்றுறுதியோடு செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எமது கலையக அதிபர் நிர்வாகங்கள் அதுக்கு களம் அமைத்து தந்திருக்கிறார்கள் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போமா நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றிகள்